Allora, intanto buonasera, eh, grazie per essere intervenuti a questa <coughs> conferenza stampa. Chi ha partecipato alle nostre ultime eh, uscite eh, sa che non sono avvezzo a parlare davanti... Eh, ragazzi, eh, ma gridare non posso. Comunque, chi ha... Eh sì, ci provo. Allora, chi, stavo dicendo che chi ha partecipato alle nostre ultime uscite sa che non, non sono avvezzo a parlare davanti a tutta questa gente, davanti a telecamere, davanti a microfoni, però ritengo che, che oggi sia doveroso che lo faccia. Eh, io, eh, questo per me sarebbe stato, sarebbe stato, è il quinto anno da presidente di questa società. Eh, L'anno scorso di questi tempi faccio una piccola con storia, poi passo la parola a Massimo e a Bruno che parleranno un po' più tecnicamente di quello che sta succedendo. Io voglio fare un attimo un po' di cronistoria di quello che è successo in questi ultimi dieci mesi. Eh, noi l'anno scorso, più o meno di questi tempi, abbiamo dichiarato quelli che erano i nostri obiettivi. Abbiamo cercato subito, di, dopo la stagione precedente, scavalcando l'entusiasmo della stagione precedente, di fare il salto di categoria. L'abbiamo dichiarato e abbiamo allestito una squadra per fare questo salto. Eh, a dicembre siamo stati, precisamente il 27 dicembre, siamo stati intaccati da un virus, uno di quei virus che ti colpiscono dentro e si muovono piano piano dentro di te. Non fanno male, ma lavorano, lavorano sodo dentro. Eh, quando è stata fatta questa ordinanza di chiusura degli impianti sportivi, penso noi sicuramente, ma credo tutte le società sportive, hanno pensato che non, non sarebbe stato un problema insormontabile. Eh, abbiamo pensato, almeno noi l'abbiamo fatto questa, questo ragionamento. Ci siamo un attimo trovati spaesati, però abbiamo detto sicuramente i lavori sono di poco conto, in breve tempo li faranno, andiamo avanti perché credo sia giusto fare, fare questo passo. E quindi abbiamo continuato per la nostra strada. Eh, a febbraio ci si presentava davanti un bivio, un primo bivio a noi, eh, che era quello di poter decidere, in quanto il mercato era ancora aperto, c'era una finestra di mercato, di decidere se mollare lì o andare avanti. Ridimensionare budget, ridimensionare obiettivi, insomma fermarci. Mh, abbiamo pensato che mh, non, non sarebbe stata la cosa giusta. E anche lì non solo non abbiamo ridimensionato il budget, ma addirittura abbiamo investito in un nuovo allenatore e in due nuovi giocatori di cui poi è rimasto soltanto uno, eh, però i danni già si facevano sentire sulle nostre spalle, già i danni che, che erano stati fatti dopo l'ordinanza si cominciavano a fare sentire perché economicamente stavamo già cominciando a subire le, le conseguenze. Dopodiché decidiamo di andare avanti e sapevamo che l'ultimo step sarebbe stato quello poi di giugno, non ce ne sarebbero stati altri crocevia, quindi dovevamo portare necessariamente a termine la stagione, la portiamo a termine, vinciamo il campionato, saliamo in Serie B. Eh, grandi festeggiamenti, grande entusiasmo, ma dentro di noi regnava un po' di amarezza per quello che stava succedendo alla Mezia, perché comunque ancora a giugno non si era mosso dito sulla, sulla situazione, non si era mosso nessuna mano dall'alto che potesse far cambiare lo stato di cose. Luglio ci dobbiamo riaffiliare ed è il primo step che noi valutiamo bene di fare. Ci guardiamo di nuovo tutti in faccia e decidiamo di fare questo passo con mille difficoltà e grazie all'aiuto di, po di poche persone ma buone. Eh, decidiamo di andare avanti e di fare questo passo della riaffilazione eh, perché esce fuori che i lavori sono stati quantificati eh, nella famosa soglia, sotto la famosa soglia dei 40.000 e sarebbe stato fatto questo famoso affidamento diretto dei lavori e che Massimo nella per la fine di agosto ipoteticamente il, il palazzetto sarebbe stato pronto quindi noi fiduciosi una, un, ulteriormente una volta di più nei confronti delle istituzioni andiamo avanti ci, ci riaffiliamo, ci iscriviamo e andiamo avanti, costruiamo il roster costruiamo la squadra ma ci eravamo posti un ultimo eh, definitivo step che era quello del 31 agosto oltre, qual oltre il quale non saremmo andati che era il famoso step entro il quale noi avremmo dovuto versare così come poi abbiamo fatto la famosa fideiussione il 30 agosto la famosa riunione negli uffici comunali in cui il commissario insieme ad altri esponenti e tecnici dei comunali ci dicevano anche pubblicamente, penso molti di voi abbiano quelle interviste, ci dicevano che i lavori sarebbero stati affidati da lì a due giorni, e avrebbero cominciato a fare i lavori e quindi massimo, massimo nella peggiore delle ipotesi per la fine di settembre avremmo avuto di nuovo il palazzetto a disposizione. Quindi abbiamo pensato noi pessimisticamente, salteremo la prima partita, ma ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, pre presentiamo Fideiussione e ci, eh, cominciamo questa avventura. 
arriviamo ad oggi. Eh, oggi siamo al 26 di ottobre praticamente, non solo non facciamo la prima partita in casa, non facciamo la seconda partita in casa e in più stanno uscendo fuori tutta una serie di problematiche che fino adesso erano state taciute sulla, sulla situazione del palazzetto e arrivo a quello che è la decisione che abbiamo preso in questi giorni, ovvero di, di mollare perché ritengo che non ci siano più i presupposti per poter continuare in questo in questo stillicidio, in, questa, in questo farci male, perché noi ok, ci stiamo mettendo tutta la passione del mondo, ma ritengo che eh, tutto abbia un limite. E oggi questo limite credo che nei nostri confronti le istituzioni lo abbiano superato e noi, eh, non mi piace dire la parola ci arrendiamo, ma un po' suona così, eh, non ce la facciamo più e riteniamo che questo sia... Quello, la cosa giusta da fare, ovvero ritiriamo la squadra dal campionato e rinunciamo a quello che per anni è stato il nostro sogno. Eh, vabbè, Carmelo è stato abbastanza esaustivo su quello che è stata eh, la storia del Palace Party, eh, ma non è solo questo il problema che stiamo vivendo alla Mezia perché il Palace Party è solo la punta dell'iceberg. Eh, qui è da, da dieci mesi che siamo senza Palace Party, senza eh, palestra gatti, senza tante palestre scolastiche, almeno negli ultimi mesi, che utilizzavamo tutte le associazioni sportive per il nostro settore giovanile. Quello che ci ha fatto eh, riflettere e prendere questa decisione eh, L'elemento culminante è avvenuto giovedì, quando dopo un incontro chiesto con la dirigente del Comune di Ramese Terme, eh, eh, nella mattina, mi pare, di due giovedì eh, fa, eh, tralascio la descrizione eh, sulla scortesia del soggetto, il pomeriggio ci viene recapitata quasi come fosse una sorta di ritorsione, e io la leggo in questo modo, una comunicazione datata 19 settembre ma notificata il 18 ottobre, guarda caso giusto quattro ore dopo l'incontro della mattina con la dottoressa Belvedere con cui siamo stati sfrattati da, dalla palestra di Savutano. È ovvio che per noi perdere l'unica palestra dove si può praticare la pallacanestro, seppur in condizioni non idonee. Specifica che a sfrattati può fare intendere male. Eh? Sì, sì, lo chiarisco, lo chiarisco. Eh, in condizioni non, non idonee per giocatori semiprofessionisti, ma comunque era l'unico impianto che ci consentiva di poterci allenare 5 giorni su 7 come giocatori di pallacanestro che disputano un campionato di Serie B devono fare. Perché io vorrei sgomberare il campo qui da equivoci, perché qualcuno non possa pensare o dire che si possa andare a giocare la domenica o il sabato senza allenarsi una settimana e quindi saremmo potuti passare avanti anche, eh, sopra anche a questa cosa. Non è possibile che un campionato di Serie B si possa portare avanti se i giocatori non si allenano per cinque giorni e noi non siamo più oggi in condizioni di poterci allenare non cinque volte al giorno, non una volta al giorno, ma nemmeno un'ora al giorno perché non abbiamo una struttura al chiuso idonea per la pallacanestro. Ritorno allo sfratto. Nel momento in cui abbiamo riconsegnato le chiavi al geometra Zubba del comune di Ramese Terme, noi abbiamo consegnato anche un certificato rilasciato nel 2014 dall'ufficio tecnico del comune di Lamese Terme che ci autorizzava a svolgere attività in quella palestra, attività sportiva senza pubblico. A noi non è stata prorogata la convenzione perché quella palestra non sarebbe idonea all'uso sportivo. Il Comune disconosceva il certificato rilasciato dal Comune di Lamese Terme nel 2014, tant'è vero che il geometra ce ne chiedeva copia per fornirla al dirigente. Non ho null'altro da commentare. La situazione adesso eh, per noi eh, è drammatica, ma è tragica per la città. Io vi pregherei di una cosa, è, è un piccolo inciso. Se potete, voi che comunque fate dell'informazione il vostro mestiere, fate andare questo messaggio oltre i confini di questa regione. 
perché non è giusto che quello che sta accadendo rimanga circoscritto in questa città o in questa regione. Questo è uno scandalo che deve arrivare a, in tutte le parti di questa nazione. Non è condivisibile che dopo dieci mesi di immobilismo totale, non solo nello sport ma in ogni aspetto di questa città, venga preso nessuna considerazione da chi ci governa. Oggi alla Mezzia Terme sta fallendo lo Stato, noi perdiamo un titolo di Serie B, ma oggi alla Mezzia Terme fallisce lo Stato che ha mandato qui esponenti per risollevare le sorti di una città che la stanno affossando. Ci sono centinaia di bambini e questo è un problema sociale del quale dovrà, qualcuno dovrà rendere conto, centinaia di bambini che non riescono ad esercitare più l'attività sportiva, e parlo di scherma, di pallavolo, di pallacanestro, eh, di pattinaggio, perché le palestre scolastiche, guarda caso, di mattina sono perfettamente agibili, ma dalle 16 in poi diventano inagibili, non si sa in base a cosa, in base a quale certificazione, in base a quale documentazione fornita da chi, perché il Comune di Lamese Terme non è in grado di dire oggi qual è la problematica riguardo l'inagibilità delle palestre scolastiche, hanno chiuso le palestre scolastiche senza sapere neanche quali siano i problemi delle stesse e senza neanche interpellare i dirigenti perché io Oggi tremo nel pensare che i miei figli vadano in una struttura che se è inagibile realmente la mattina sia aperta all'uso dei bambini sulla responsabilità dei dirigenti e il pomeriggio invece venga chiusa dal dirigente del comune di Lamese Terme. Questo è uno scandalo, questo è uno scandalo enorme e portatelo oltre i confini. Io oggi ho scritto al rappresentante della FIP, se ne parlerà a livello nazionale, la federazione della pallacanestro, ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo far sì che questo messaggio travalichi i confini della città e della regione. Eh, io prima ho detto eh, una cosa, Tiziana, eh, spero che il nostro sacrificio serva per salvare gli altri, perché se avrà questa, eh, questo risultato io sarò contentissimo. Noi ne pagheremo le conseguenze, perché vi posso assicurare che non è un sacrificio a costo zero, è un sacrificio che ci costerà tantissimo, non solo a livello morale ma anche a livello economico, perché non è facile ritirarsi da un campionato in corso quando già... Eh, eh, è già stato tutto fatto quando già fai parte di una Lega nazionale, quando fai parte di una federazione, che non vede l'ora di sdangarti nel momento in cui compi questo passo. E vi posso assicurare che questa è stata una scelta di coraggio e non una scelta di, di fallimento, perché nessuno di noi si sarebbe mai sognato di abbandonare il campionato di Serie B per il quale abbiamo lottato per due anni. Allora, noi abbandoniamo... Ma vi posso assicurare che per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda la lotta per la riapertura delle palestre scolastiche andrà avanti. Io non mi sono fermato un attimo in questi ultimi dieci mesi, anche se non si è visto all'esterno, facendo incontri continui con dirigenti scolastici, con istituzioni, per cercare di trovare una soluzione. Adesso bisognerà ancora di più aumentare lo sforzo perché i, i nostri bambini abbiano un esempio positivo da tutto questo, non un esempio negativo perché altrimenti il messaggio che passa è che la legalità quella di cui il signor Alecci parla dei dieci mesi a questa parte la legalità fa solo danni ed è quello che sta facendo questo assurdo principio di legalità che non so da dove da quale cassetto abbia tirato fuori il signor Alecci è assurdo che questo principio di legalità stia mettendo le manette ad una città Allora, ehm, io vorrei entrare un po' più nello specifico della nostra decisione. E noi abbiamo deciso di rinunciare eh, ieri, ieri in giornata, ma ovviamente non, non può essere considerato un fulmine a ciel sereno. E... Mi preme innanzitutto ringraziare il prefetto di Catanzaro, Sua Eccellenza Ferrandino, che oggi, questa mattina, eh, dopo aver letto, dopo aver letto il, il comunicato, eh, mi ha telefonato pregandomi di ritirare eh, la rinuncia. Io l'ho ringraziata dell'attenzione, ma ho fatto presente che 
eh, non facendo parte di, una, di un torneo amatoriale ma di una federazione nazionale le nostre, le nostre decisioni erano già state recepite dalla federazione centrale e ciò aveva innescato una serie di comunicati che non era più possibile eh, revocare. E noi eh, ho pregato però la, la sua eccellenza dottoressa Ferrandino di non abbandonare la Mezia perché ci sono altre realtà che hanno eh, diritto a continuare nei campionati di vertice che si sono conquistati. Tornando a noi, eh, è ovvio che la, la rinuncia sembra, sembra eh, un abbandono, un getto della spugna. Innanzitutto non è così, perché eh, solo chi, chi non ha contezza di quello che significa avere una società sportiva e gestire una società sportiva a questi livelli può arrivare a, a, a definire il nostro un abbandono immotivato o anche in maniera molto ingenerosa per le persone che sono qui sedute, solamente una scusa in base a presunti problemi economici. Allora a me piace essere chiaro, avere una società di questo tipo, a questi livelli, è come gestire un'azienda e gestire un'azienda non lo si può improvvisare dall'oggi al domani. A noi le istituzioni ci hanno messo nelle condizioni di improvvisare, perché detto sinceramente, se io vado da uno sponsor e gli faccio vedere questo, cioè la finale dell'anno scorso regionale, come vedete non c'è uno spettatore sugli spalti, o gli faccio vedere questo, cioè la prima partita di quest'anno a Reggio con un centinaio di parenti, amici e grandi tifosi, qua forse si vede meglio quanta gente c'era, lo sponsor mi dirà, bello sì, tutto bello, però perdonami ma il mio marchio qua io come lo valorizzo? Io avrei avuto bisogno di questo, cioè del palasparti pieno, di quello che nel 2016 ha fatto vibrare una città e avrebbe fatto avvicinare tutti, tifosi, a cui avremmo venduto gli abbonamenti, a cui avremmo venduto i biglietti, che ci avrebbero dato contributi, perché non si può pensare che una realtà di serie B la si possa gestire quattro amici. Noi abbiamo bisogno della città e ci è stato negato la possibilità che la città ci desse una mano, perché io capisco pure gli sponsor che in una realtà del genere non possono dare un sostegno in queste condizioni. E noi a chi lo dovremmo addebitare questo se non a una politica cieca e sorda di chi non ha voluto sentire ragioni, di chi con il palazzetto finito, con lavori finiti ci ha detto che non ci potevamo neanche entrare ad allenare e alle nostre suppliche perché di quello si tratta, perché noi andavamo al comune a supplicare solo quello, ci veniva sbattuta la porta in faccia e venivamo trattati veramente come gli ultimi degli ultimi, come se non avessimo diritti in questa città, quando noi siamo quelli, e quando dico noi non intendo noi basketball la mezia, intendo noi movimento sportivo, siamo quelli che ha garantito che la, il nome di Lamezia Terme sui giornali e nelle televisioni fosse portato in maniera positiva, perché certo non sono stati i dirigenti con il loro disordine amministrativo a portare la Lamezia sui giornali in maniera positiva, so, è stato lo sport, è stata la pallavolo, è stato il calcetto femminile, è stato il basket, è stato il calcetto maschile, e sono stati tutti quegli sport anche a livello giovanile, con titoli regionali giovanili che hanno portato risultati. Noi è dieci mesi che gridiamo, è dieci mesi che siamo inascoltati, anzi abbiamo ottenuto l'effetto contrario. All'inizio ci ascoltavano un po' di più, dopodiché ogni protesta è come se fosse, fosse recepita nel senso, vabbè ancora questi, ma che vogliono? Questo era il modo in cui loro si approcciavano al problema. E non si può pensare che se noi da dieci mesi ci lamentiamo, ed è da dieci mesi che diciamo così non riusciamo ad andare avanti, arriva il momento in cui noi dobbiamo trarre le conclusioni, perché siamo in un punto tale che andare avanti avrebbe significato la morte della società, perché in queste condizioni, con non si sa quante ancora mesi di girovagare per allenamenti e mesi di girovagare per partite, quindi senza possibilità di, 
di, mettere, di andare da un amico e dire me lo fai il cartellone pubblicitario? Non si poteva fare, perché dove lo mettevo? Io andavo a giocare a Reggio dove non potevo mettere cartellonistica, andavo a Catanzaro dove non potevo mettere cartellonistica, dove non potevo fare pagare il biglietto e dove venivano, per gli orari ovviamente, o per le distanze, o per gli orari scomodi, potevano venire pochissime persone. Il, il nucleo diciamo, di affezionati, che non finirò mai di ringraziare, quelle persone che ci hanno seguito a Fabriano, ci hanno seguito a Taranto e che quest'anno a Reggio e a Catanzaro quelle 150 persone erano sempre lì, quelle 150 persone che ci hanno sempre ringraziato, ci hanno sempre aiutato e non quelle che non si facevano vedere e che ora si permettono il lusso e il diritto di anche di criticarci, che vengano loro a sedersi qua, a metterci loro il cuore la passione è il portafoglio prima di poter criticare, è facile criticare e dire noi, noi l'avevamo detto, è molto facile, ma non è giusto e non è corretto nei confronti delle persone. Se noi siamo arrivati a questa conclusione è perché siamo esasperati e certamente per noi il basket non finisce qua, ma soprattutto non finisce qua questa vicenda perché il Comune sarà citato per danni per quello che ci ha combinato e io mi auguro che anche tutte le altre società prendano questa decisione, non di abbandonare ma di citare per danni. Io oggi l'unica cosa che ho chiesto al Prefetto è stata, Prefetto per noi ormai è tardi, ma ci sono altre realtà che hanno bisogno del vostro intervento, come c'è bisogno del vostro intervento per tutti i bambini di Lamezia a cui è vietato fare sport. Noi diciamo abbiamo finito, io vorrei che eh, innanzitutto se c'è qualche giornalista che vuole fare domande noi siamo qua a disposizione e poi se qualche eh, rappresentante di altre società vuole dire qualcosa ha da parte nostra tutto eh, lo spazio per poter dire quello che vuole dire. Prego, vieni. Buonasera a tutti, io sono Tommaso Colloca e sono presidente dell'Enjoy dell Basket, eh, Basketball La Mezia, quindi ovviamente sono qui come presidente di eh, un'altra società sportiva che eh, sta disputando il campionato di Serie C, eh, Silver, di, di basket e quindi diciamo, siamo i più prossimi eh, anche per lo stesso sport che interpretiamo alla Mesia Basketball. Esprimo tutto il mio disappunto, la tristezza, l'amarezza per la decisione che eh, gli amici, eh, colleghi, insomma, hanno deciso di, di intraprendere questa sera. Porgo eh, anche i, i saluti e la vicinanza eh, del direttore generale della dell'Enjoy di Massimiliano Antonicelli che purtroppo per impegni di lavoro non può essere qui questa sera e che eh, attraverso la mia persona vuole esprimere tutta la vicinanza alla Mesa Basketball che ha raggiunto il traguardo più alto nella storia della pallacanestro eh, la Metina. E noi ovviamente ci associamo, stiamo già lavorando anche come associazione sportiva a, eh, perché è il momento di dire basta e di passare alle vie di fatto Evidentemente le vie della, della protesta diciamo, eh, serena, pacifica, eh, non hanno sortito alcun effetto, non che ovviamente eh, intraprenderemo azioni di natura violenta o quant'altro, ma eh, stiamo, noi stiamo già lavorando a, eh, per adire l'autorità la, giudiziaria competente affinché eh, queste persone che hanno nomi e cognomi, eh, che hanno dimostrato scarsissima, anzi eh, che sono quasi prive di sensibilità, perché per coprire determinati ruoli, soprattutto nella pubblica amministrazione, c'è bisogno anche di una, di una certa sensibilità. Eh, non è soltanto il titolo di studio che può qualificarti come eh, dirigente o come libero professionista. Ci vuole una certa sensibilità eh, nei confronti del, del tema che si va ad affrontare e bisogna essere in grado di mediare tra quelle che sono le leggi eh, a volte rigide e astruse e quella che è la realtà eh, che ti circonda. Ovviamente stiamo uh, lavorando a, uh, a, a, del, a delle azioni giudiziarie perché eh, i responsabili hanno nome e cognome e, e, ed è giusto che eh, non soltanto l'ente 
eh, comuni di Lamezia Terme debba rispondere di questi danni, ma anche in questo caso io ritengo, e in questo caso parlo anche da avvocato, che i dirigenti del comune di Lamezia Terme debbano rispondere personalmente per dolo o colpa grave, perché c'è stata diciamo, una eh, inadeguatezza, una, io la definirei anche sciatteria burocratica che ci ha condotti all'esito eh, odierno. Io vi ringrazio tutto, eh, quindi esprimo nuovamente la mia vicinanza alla Mezia Basketball e eh, faccio un grande in bocca al lupo alla, alla società. Noi fortunatamente, purtroppo loro non possono farlo, ma noi eh, abbiamo trovato ospitalità, anzi colgo l'occasione, voglio, voglio ringraziare davvero per la grande sensibilità espressa il sindaco di Pianopoli Gianluca Cuda che ha messo a disposizione, gli orari erano tutti, eh, tutti, tutti occupati al Palasport di Pianopoli, eh, ha eh, indetto una riunione all'ultimo momento dietro, mi rifaccio a quello che diceva Bruno prima, le nostre suppliche, e, eh, ci ha trovati tre allenamenti settimanali, settimanali anche in, in, in un orario un po', un po' scomodo, perché abbiamo anche dei giocatori che eh, arrivano da Mantea, da Paola, e quindi devono viaggiare col treno, poi noi abbiamo un progetto giovanile, quindi la maggior parte sono tutti under, devono viaggiare in treno, però eh, ovviamente faremo dei sacrifici e cercheremo di, di disputare il, il nostro campionato lì, lì a Pianopoli. Stiamo, in questi giorni, siccome inizieremo dalla prossima settimana, ci siamo allenati, eh, ieri abbiamo, per allenamento abbiamo dovuto disputare un amichevole al Cusso a Cosenza, eh, abbiamo fatto un allenamento a Catanzaro, insomma è una situazione davvero grottesca della quale è difficile anche raccontarne eh, gli eventi. Eh, ci sta, questa, sta già andando oltre i confini locali questa, questa situazione anche attraverso i social mi stanno scrivendo degli amici anche da Roma, dei colleghi ai quali veramente faccio difficoltà a narrare l'accaduto Bruno, okay. qual è la, la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Cioè, c'è stata qualche azione amministrativa che ti ha, ti ha fatto dire basta adesso sì. E settimana scorsa abbiamo appreso da, dalla lettura dell'albo pretorio che il, il prefetto Alecci ehm, aveva autorizzato, sta autorizzando le partite di calcio eh, sia al Guido Di Polito che al Gianni Renda eh, nelle more del completamento dell'ottenimento dei certificati di agibilità dando delle prescrizioni, <coughs> dando delle prescrizioni alle società sportive. Nella nostra ingenuità abbiamo pensato, beh, il palazzetto hanno finito i lavori, devono solo fare la scia, risolvere diciamo, il problema del bottone che ci sembra un, un problema veramente di poco conto, ma comunque i lavori sono stati fatti, la, la sicurezza comunque all'interno può essere garantita, anche se non c'è il certificato come non c'è negli stadi, pensavamo che si potesse adottare la stessa politica nei nostri riguardi. Abbiamo pertanto protocollato eh, giorno 15 una richiesta di eh, autorizzazione eh, ex articolo 54 del testo unico agli enti locali che è di competenza diciamo, del sindaco o di chi ne fa le veci, in questo caso del commissario Alecci. La risposta molto rapida del commissario Alecci è stata di delegare la dirigente del settore promozione del territorio, dirigente dottoressa Belvedere, a risolvere la questione, che ha risolto in maniera molto pratica dicendo che non si poteva fare. Allora abbiamo capito che non solo non c'era la, la possibilità prima perché non avevano i soldi, ma ora non c'era neanche la volontà di andare incontro alle società, perché a lavori finiti noi pensavamo si potesse quantomeno allenarci e avere l'autorizzazione per le singole partite, con delle prescrizioni come è stato fatto per le società di calcio. Ci è stato risposto no. Il palazzetto, e cito testualmente, la struttura priva del, re del relativo certificato prevenzione incendi e quindi del relativo certificato di agibilità non può essere utilizzata in alcun modo. Questo per noi è stato diciamo, la pietra tombale su tutte le nostre speranze, perché le promesse erano state altre. E quindi a quel punto ci siamo visti di fronte eh, la, 
la difficoltà di affrontare una stagione chiedendo turni, come ha detto l'avvocato Colloca per la sua società, a, a chiunque che ovviamente magari poteva dirti no, di doverti allenare in strutture non adeguate, perché diciamola tutta, noi ci siamo allenati un mese in una struttura non regolamentare, mentre i nostri, i nostri avversari si allenano in palazzetti, col parquet dove possono giocare, noi ci alleniamo in una palestra, che tra l'altro ci è stata chiusa, dove ci piove dentro da cinque anni e noi diciamo al comune che ci piove dentro ma nessuno ha mai fatto niente questo, la goccia è stata questo il capire che non c'era neanche la volontà di trovare un compromesso se non ci fosse stato il problema del piano sanitario rimaneva con il palasparti si sarebbe andati avanti lo stesso o diciamo che anche in quel caso con il palasparti non aperto la misura sarebbe stata comunque con lo stesso. Allora, sicuramente eh, saremmo arrivati a un punto di, di rottura lo stesso. Può darsi che avremmo resistito un po' di più, avendo comunque la certezza di poterci comunque allenare e di avere, diciamo, la certezza di poter dire a degli atleti venuti alla Mezia per, eh, per giocare, oggi vi allenate alle, dalle 18 alle 20 a Savutano. Non avere questa possibilità è sicuramente ha accelerato le cose, come ha accelerato le cose la... il fatto che qua non... c'è un fatto che sfugge, il, il non giocare alla mezia comporta ovviamente a noi dei danni economici, ma comporta dei danni economici anche alla città, cioè quando noi abbiamo giocato la prima partita contro San Severo sarebbe venuto un pullman di tifosi da San Severo, quindi la squadra sarebbe venuta alla Mezia, avrebbe, aveva già prenotato in un hotel della città di La Mezia Terme, ha dovuto disdire la prenotazione per pagare i soldi alla città di Reggio Calabria. Sarebbero venuti i tifosi che avrebbero visitato la città, avrebbero mangiato in città. La cosa che urta è la superficialità con cui viene trattato lo sport alla Mezia. Cioè chiudere l'impianto sportivo può andare bene però non viene chiuso l'immobile dove 3.000 bambini tutti i giorni vanno a scuola. E allora io dico, dico una cosa, noi abbiamo resistito secondo me anche troppo e ci siamo fidati, il 30 agosto, ci siamo fidati di quello che il dottor Fusaro ci ha detto nella riunione, prendendo degli impegni che ovviamente non sono stati mantenuti, ma probabilmente perché anche lui disconosceva di questo problema dei pannelli solari, perché nessuno ce ne ha rese dotti fino ai primi giorni di ottobre, perché se noi avessimo saputo prima che c'era non solo il problema di trovare i soldi, non solo il problema di fare un affidamento diretto per una cifra che legalmente era, era consentita, ma c'era anche da risolvere un problema di un contenzioso legale tra una ditta privata e il comune. Avessimo saputo anche quello in tempi non sospetti può darsi che avremmo fatto decisioni diverse. Chi ci accusa di di abbandono, dovrebbe capire che noi, vinto il campionato, potevamo tranquillamente guardarci in faccia, dire qua le condizioni di fare la stagione non ci sono, vendiamo la squadra, incassiamo dei soldi e la cosa finisce là e nessuno poteva dirci niente perché non avevamo garanzie. Qua abbiamo perso noi, continueremo a perdere dei soldi, perde dei soldi chi lavora con noi, gli allenatori, i giocatori, i preparatori fisici tutti i collaboratori che abbiamo avuto, perché saranno pagati fino a quando hanno lavorato, al momento in cui non lavorano più, noi non, non possiamo fare. E questo è un danno economico anche per persone di la mezia terme. Avete, fatto, avete parlato di denunce, di possibile intervento della Procura, c'è la possibilità che ci siano i termini per omissione di atti di ufficio? Allora... Eh... Eh, io personalmente per quanto mi riguarda ho depositato nel corso di questi dieci mesi circa cinque eh, denunce differenti alla Procura della Repubblica, eh, andando di volta in volta anche a parlare con il dottore Curcio eh, di questo problema. È ovvio che la giustizia eh, ha, un, ha un suo corso eh, che spesso non è quello normale eh, della vita quotidiana. 
Eh, ma non ho denunciato solo alla Procura della Repubblica, ho denunciato anche alla Corte dei Conti, perché oltre al problema economico, della perdita economica che c'è stata in città, la città di Lamezia Terme non ha potuto e non potrà usufruire dei fondi regionali per le strutture sportive, che sarebbero stato un toccasana per la città e sarebbe stata un'occasione per questa amministrazione commissariale per poter consentire alle associazioni sportive di mettere a posto le strutture che loro dicono essere inagibili. Ecco dov'è la cecità delle persone con cui ci confrontiamo e ci siamo confrontati per dieci mesi. Quale migliore occasione che quella di poter partecipare ad un bando al quale il Comune non può partecipare perché è in stato di predissesto e non ha le condizioni, ma al quale noi associazioni sportive con la proroga delle convenzioni avremmo potuto tranquillamente partecipare mettendo a posto a costo zero o quasi pari allo zero tutte le strutture sportive cittadine e quindi dare la possibilità anche all'amministrazione futura di, di poter utilizzare le strutture eh, dopo averle messe a norma. Questa è la cecità. Questa stessa richiesta è stata fatta in quella istanza e c'è stato risposto PIC che loro non, non, non possono dare eh, convenzioni su strutture non a norma. È questa la cecità dell'amministrazione di cui sto parlando, è questo il danno che si sta provocando a questa città. Su 32 milioni di euro ne fossero arrivati anche due. 2 milioni di euro in questa città, si mettevano a posto forse tutte le palestre scolastiche, si metteva a posto la palestra di Savutano, si metteva a posto la palestra Gatti, che sono le palestre che hanno consentito lo svolgimento di campionati regionali e giovanili. Adesso è zero e dalle dichiarazioni della dottoressa Belvedere, apparse qualche giorno fa sulla stampa, non c'è da me sperare perché la dottoressa ha affermato chiaramente che non ci sono i fondi per poter fare nessun tipo di lavoro. Allora quale migliore occasione? La Regione ci aveva messo su un piatto d'argento la possibilità. No, ci ha, eh. Che sì. po volendo lo possono ancora fare. Eh. Beh, Beh, diciamo che... Esatto. Avrebbero i tempi. Il paradosso che si sta costruendo Detto questo... Detto questo, io ho denunciato alla Corte dei Conti, ho denunciato alla Procura della Repubblica e un mese fa, un mese fa ho inviato una PEC anche alla dottoressa Ferrandino, che magari se l'avesse letta un mese fa la PEC e non l'articolo apparso oggi, e magari se avesse letto l'articolo apparso tre giorni fa in cui prospettavamo questa possibilità, beh, forse chissà non saremmo stati nelle condizioni di dover abbandonare. Fermo restando che, non lo ha detto Bruno, ma lo dico io, quello che ci veniva proposto e che ci è stato proposto stamattina dalla dottoressa Ferrandino non è la riapertura dello, dello sparti, ma è l'andare a trovare un palazzetto in qualche altra parte della regione, provincia. della provincia. Diciamo che su questo saremmo stati capaci e siamo stati capaci di farlo anche noi. Ci saremmo aspettati a questo punto un'apertura diversa, perché allora penso che venire a fare una telefonata oggi per dire rinunciate a questa cosa perché riapriamo il palasparte avrebbe avuto un senso, ma fare una telefonata per sentirsi, mi assumo la responsabilità di quello che dico, per sentirsi essere presi dai fondelli anche oggi con una proposta del genere sinceramente me la sarei risparmiata. Ho, sent ho, sentito, ho sentito Tommaso fare un riferimento al costruendo Palazzo dello Sport in tempi non sospetti, cioè alla prima riunione del comitato diciamo, spontaneo eh, credo fosse il 28-29 dicembre e io ho fatto un intervento in cui ho detto che, eh, e lo ribadisco ora quella cattedrale nel deserto farà la fine dello stadio Carlei, 12 milioni di euro saranno buttati al vento perché non so quale società arriverà in piedi per poterci giocare, 12 milioni di euro, con quella cifra facevano 6 palazzi dello sport alla mezza, invece abbiamo dovuto fare la cattedrale col progetto faraonico, la concretezza è sempre mancata a questa città, non avevamo bisogno di un palazzetto da 12 milioni di euro, avevamo bisogno di sei palazzetti da 2 milioni di euro, però c'è mancanza di cultura sportiva.